Марка Вэй дебютировала в 2016 году. В Гритуал ее позиционирует выше, чем бренд Хавал, который также принадлежит китайскому автоконцерну. Кстати, обзоры на Хавал также есть на нашем канале. Ссылку вы сейчас видите на экране. Однако первенцем нового бренда стал кроссовер VV7. Затем на рынок вышли компактный паркетник VV5 и гибрид P8. Внешне новый кроссовер V и VV6 напоминает ранее названный экземпляр VV7 и VV5, но больше всего подходит по дизайну к VV5. Несмотря на сходство, новинка получила доработанные детали экстерьера и салона. А теперь давайте обо всем по порядку. Несмотря на то, что кроссовер V и VV6 готовили на базе существующих моделей, его признали одним из лучших в плане дизайна. К тому же он больше всего подходит под европейские стандарты, которым так усиленно идет производитель. Новый кроссовер V и VV6 2021 года имеет стильный и элегантный внешний вид. Гладкие формы кузова, лишенные строгого рельефа, придающие внешнему облику ощущение полной гармонии, характерная лучшим представителям последних моделей SUV-класса. Передняя часть нового кроссовера выглядит одновременно строго и современно. Центральную часть отвели под решетку радиатора с крупной сетчатой вставкой и хромированной эмблемой по центру. Сбоку хорошо просматриваются плавные направленные грани рельефа и восходящая линия боковых окон, которые придают автомобилю стремительное выражение. Удлиненное переднее крыло, наклон лобового стекла и видимый радиус крыши характеризуют высокую аэродинамику авто. Глубокие колесные арки, оформленные пластиковыми элементами кроссоверного обвеса, ограниченно вписываются в концепцию дизайна кузова и не утяжеляют внешний вид. Габаритные размеры кузова таковы. Длина 4625 мм, ширина 1860 мм, высота 1720 мм, колесная база 2680 мм. Масса кузова составляет 1730 кг. Объем багажника 512 литров, при сложных задних креслах 1400 литров. Внутреннее пространство выглядит по-настоящему стильно и дорого. Прежде всего, обращает на себя внимание оригинальная форма передней панели с видимым разворотом и высокая консоль, которая визуально разделяет пространство на две зоны. На передней панели появился верхний этаж, визуально отделенный ребром, проходящим через козырек приборов. У руля разнесены нижние спицы, а селектор трансмиссии теперь не фокусируемый. Качество материалов, используемых для отделки салона, заслуживает самой высокой оценки и соответствует премиальным моделям, представленным в современном классе кроссоверов. Это относится как к пластиковым элементам декора, которые приятны на ощупь и лишены специфического фенольного запаха, так и кожаной обивки. По части оснащения V и VV6 не уступает своим родственникам. Виртуальная комбинация приборов на дисплее диагональю 12 и 3 дюйма, медиасистема с 4G модемом, кожаный салон, камеры кругового обзора, аудиосистема Infinity, адаптивный круиз-контроль и многое другое. А у заднего ряда появилась регулировка наклона спинок. Касаемо силовой установки, то здесь установлена бензиновая трубочетверка объемом 2,0 литра мощностью 197 лошадиных сил и 355 ньютон на метр крутящего момента, который работает в паре с семиступенчатым приселективным роботом и все это установлено на полностью независимую подвеску. Зато в отличие от младшего кроссовера, доступного лишь в переднеприводном исполнении, впрочем как и VV7, для VV6 предусмотрен полный привод. Задняя ось подключается многодисковой муфтой Borg Warner. Максимальная скорость авто 195 км в час. Разгон от 0 до сотни займет 9,1 секунду, а средний расход топлива составит 7,5 литров на 100 км. Ценник на базовую версию модели составит 16,5 тысяч евро. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал.